ஜிகேஆர் டெடிகேட் ட்ரைனிங் சென்டர் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு அலாய் வீல் மாடல் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து அந்த அலாய் வீல் ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம வந்து இப்போ மாடல் போட போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நியூ ஃபைல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பிளேனை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெட்சுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு சென்ட்ரல் லைன் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இந்த பக்கம் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் அதே மாதிரி வெர்டிக்கலாக ஒரு சென்ட்ரல் லைன் ஸோ இப்போ ரெண்டு சென்ட்ரல் லைன் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லைனை யூஸ் பண்ணி ஸ்கெட்ச் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சின்னதாக இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்புறம் கொஞ்சம் இன்க்ளைன் லைன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கொஞ்சம் இன்க்ளைன் லைன் அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்புறம் ஒரு இன்க்ளைன் லைன் அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்புறம் இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் வந்து வரைஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எஸ்கேப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒன்று ஒன்றா டைமென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சென்டர் லைன்லேருந்து இந்த லைன் இப்போ நம்ம இந்த ஆக்சிஸை விட்டு இந்த பக்கம் நான் இந்த மவுஸை வந்து இப்போ நான் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து இந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து கீழே எட்டுனா டயாவாக மாறிடும் ஸோ பிக் பண்ணிவிட்டு டயா வந்து ஃபோர் செவன்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா டயா வந்து ஃபோர் செவன்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்த டைமென்ஷன் வந்து இது வந்து தேர்ட்டின் கொடுக்குறேன் ஒன் த்ரீ தேர்ட்டின் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைன் தேர்ட்டின்னா இந்த லைனும் தேர்ட்டின் ஸோ அப்போ வந்து நான் ஈக்குவல் கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த லைனும் இந்த லைனும் வந்து ஈக்குவல் இந்த லைனும் இந்த லைனும் கொலினியர் ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த டைமென்ஷன் பார்க்கலாம் வேறு என்ன டைமென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த லென்த் வந்து நைன்டீன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ நைன்டீன் அப்புறம் இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்தது இங்கே பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து எயிட்டி நைன் நீங்கள் வந்து இதை நான் பண்ணுறத அப்படியே பார்த்துட்டு இதே மாரியே வரைய ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்க டைமென்ஷன் எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை அதை பார்த்துட்டு இதே மாரியே வரைஞ்சி பழகிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வந்து சால்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இங் இங்கேருந்து இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ வந்து இங்கே இங்கேருந்து இந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே சென்டர்லேருந்து இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி கீழே ஆக்சிஸ்க்கு அப்புறம் கீழே வரேன் அதோடைய டயா வந்து ஃபோர் நாட் நானூற்றி அஞ்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஸ்கெட்சை வந்து லைட்டாக ட்ராக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிட்டேன் இப்போ லைட்டாக இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்படி எழுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எழுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இங்கேருந்து இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் நாட் ஒன் அடுத்தது டோட்டல் லென்த்து இங்கேருந்து இந்த லென்த் டூ நாட் டூ 
இரநூத்தி ரெண்டு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கெட்ச் வந்து ஓரளவுக்கு கன்சைன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒன்று கன்சைன் ஆக வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைன் மட்டும்தான் இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து ஃபுல்லாக கன்சைன் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம ரேடியஸ் அறிக்க போகிறோம் ஸோ ரேடியஸ் இது வந்து டென் எஸ் இங்கேயும் வந்து டென் எஸ் அடுத்தது ரேடியஸை வந்து பதினேழுன்னு மாற்றிக்கிறேன் பதினேழு இந்த இடம் இது வந்து பதினேழு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு அடுத்தது திருப்பி வந்து இதை பதினேழுன்னு மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு இந்த இது வந்து செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து பதினேழு அப்படின்னு கொடுக்கும் இப்போ திருப்பி ரேடியஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பத்து இதுவும் இதுவும் பத்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்கும் அடுத்தது வந்து திருப்பி ரேடியஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது அஞ்சு எஸ் இது ஒரு அஞ்சு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஓரளவுக்கு ஃபில்லட் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த இது பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஆஃப்செட் பண்ண போகிறேன் ஆஃப்செட் செவன் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந் செலக்ட் செயின் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பிக் பண்ண போகிறோம் இதை பிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த எல்லோ கலர் லைன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது ஸோ இதை வந்து நம்ம செவனுக்கு ஆஃப்செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் ஓகே கொடுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்துடுச்சு அடுத்தது நான் வந்து இப்போ இந்த இடத்த க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த இங்கேயும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் அந்த பக்கமும் ரெண்டுத்தையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெட்ச் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து இதோடு முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்கெட்ச்சை வந்து எப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்கெட்ச் வந்து அலாய் வீலோடைய அலாய் வீலோடைய இது பார்க்க போகிறோம் ஸ்போக்கு பார்க்க போகிறோம் அந்த இங்கே இந்த இடத்துல வந்து அது வரை வரப்போகுது இப்போ நம்ம அதை வந்து இப்போ பண்ணலாம் நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் திருப்பி ஒன்றொரு ஸ்கெட்ச் வரைகிறேன் வரைஞ்சிட்டு இப்போது ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஃப்ரண்ட் வியூவில் ஸ்கெட்ச்சுக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகிருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து திருப்பி ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணலாம் ஸோ லைனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து ஒரு லைன் வரைகிறேன் இப்படி ஒரு லைனு இப்படி ஒரு லைனு திருப்பி இந்த மாதிரி ஒரு லைனு அப்புறம் ஒரு ஆர்க் ஒரு ஆர்க் அடிக்க போகிறேன் அந்த ஆர்க் வந்து எங்கே வந்து முடிய போகுதுன்னா இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே முடிய போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் திருப்பி அடிக்கிறேன் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் அடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எஜ்ஜெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது கண்ட்ரோலை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இது இந்த இந்த லைனு இந்த லைனு இந்த லைனு இந்த லைன் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் அதை கொடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா திருப்பி ஒரு லைன் இப்போ நம்ம வந்து ஒன்றும் இந்த இந்த இதையும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு லைன் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்புறம் இந்த லைன்லேருந்தே ஒன்று ஒரு ஆர்க் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க்கு அப்புறம் திருப்பி இந்த லைன்லேருந்தே ஒன்று ஒரு ஆர்க் அது வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் வந்து வரைஞ்சாச்சு நம்ம இப்போ இதை வந்து கன்சைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் திருப்பி வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லைன் போட்டுக்கிறேன் நான் இங்கே அதே மாதிரி ஒன்று ஒரு சென்ட்ரல் லைன் ரீசெண்டலாக ஒன்று வெர்டிக்கலாக ஒன்று ரெண்டு சென்ட்ரல் லைன் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்போ ஒன்று ஒன்றா டைமென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் 
ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டயாமீட்டராக மாறிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு கொடுக்கணும் அப்புறம் இந்த லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இதிலருந்து இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி டயா வந்து சாரி டயா வந்து ஒன் தேர்ட்டி இந்த வரும் இப்போ இது தேவை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை வந்து இந்த லைன் கூட கொலினியர் கொடுக்குறேன் அது போய் அது கூட ஜாயிண்ட் ஆகிடும் இப்போ இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சிஸுக்கு கீழ்ப்பக்கம் வரேன் அப்போ வந்து டபுள் டபுள் டபினேஷனாக மாறிடும் டயமீட்டராக மாறிடும் இது வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து ரேடியஸ் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த ரேடியஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஸோ அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து உள்ளே வந்து டயாமீட்ரு இந்த டயாமீட்ரு வந்து இப்போ இது வந்து பாதியாக இருக்கும் ஆக்சிஸை கீழே கொண்டு வந்தால் டயாவாக மாறிடும் ஸோ ஒன் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு இந்த டயா அதுக்கப்புறம் வந்து இதோடைய ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி இதோடைய ரேடியஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து ஃபுல்லாக கன்சைன் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து ஃபுல்லி டிஃபைன் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரிவால்வ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்கெட்சை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிவால்வ் பண்ணிவிட்டு ஃபியூச்சர் ரிவால்வ் ஆக்சிஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் அதை கொடுத்த உடனே இது வந்து இந்த மாதிரி ரிவால்வ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுத்தது வந்து இந்த இடத்துல வந்து கட் எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த பிளேனையை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிளேனை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெட்சுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறேன் கண்ட்ரோல் எயிட் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்கிள் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதை வந்து ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணோன்னா இந்த ரெண்டு இடத்துல டேஞ்சன் காட்டணும் அதாவது இதையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணி டேஞ்சன் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளையும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி டேஞ்சன் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு ஒரு டைமென்ஷனாக வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வந்து நைன்டி ஃபைவ் இதோடைய ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி வந்து அரிசாண்டல் இருக்குது அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சென்டரையும் இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அரிசாண்டல் கொடுக்குறேன் ஸோ வந்து இப்போ இது வந்து ஓரளவுக்கு பிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லைன் வந்து போகணுன்னு அவசியம் இல்லை நம்ம சும்மா இதை மட்டும் டைமென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைமென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இது வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ரூட் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் இதில் போயிட்டு த்ரூ ஆல் கொடுத்தனா இது ஃபுல்லாக வந்து ஒரு சைடு கட் ஆகிருக்கு இந்த பக்கம் கட் ஆகலை ஸோ திருப்பி இதை எடிட் பண்ணுறேன் எடிட் பண்ணிவிட்டு இதில் டேரக்ஷன் டூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் வந்து அப் டு நெக்ஸ்ட்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டுனா இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி இது கட் ஆகிடும் அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து இந்த ஃபியூச்சரை வந்து சர்க்குலர் பேட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் இதில் போயிட்டு சர்க்குலர் பேட்டர்ன் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட இங்கே சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இல்லை ஸோ திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ
இங்கே போயிட்டு சென்டர் ஆக்சிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டு வீவியும் டாப் வீவியும் செலக்ட் பண்ணி ஆக்சிஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல ஒரு ஆக்சிஸ் வந்துடும் இப்போ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிஸ் இப்போ அந்த ஆக்சிஸை வச்சு சர்க்குலர் பேட்டர்ன் ஒன்று பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ஆக்சிஸ் செலக்ட் பண்ணணும் ஆக்சிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு நம்பர் ஆஃப் இது ஸோ நம்பர் ஆஃப் இது வந்து அஞ்சு அடுத்தது வந்து ஃபீச்சர் ஸோ இப்போ இது தான் வந்து ஃபீச்சர் ஸோ இங்கேயும் செலக்ட் பண்ணலாம் இங்கேயும் போய் செலக்ட் பண்ணலாம் இதில் போயிட்டு எக்ஸ்ட் கட்டை செலக்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து கட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு கட்டு முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம அடுத்தது ஒரு கட் பண்ணணும் அதே வந்து திருப்பியும் இந்த ஃபேஸையை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணி ஸ்கெட்சுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறேன் கண்ட்ரோல் எயிட் கொடுத்துட்டு இதில் வந்து இப்போ ஒரு சர்க்கிள் வரையணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஞ்சம் பெரிய சர்க்கிள் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தேவையில்லாதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது தேவையில்லை இந்த லைனும் தேவையில்லை ஸோ இப்போ இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லைனையும் இந்த எஜ்ஜையும் செலக்ட் பண்ணி பேரலல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இதையும் எஜ்ஜையும் செலக்ட் பண்ணி பேரலல்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த எஜ்ஜையும் எதையும் செலக்ட் பண்ணி டிஸ் டைமென்ஷன் வந்து ஒன்று கொடுக்கலாம் இது வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இதையும் வந்து இந்த எஜ்ஜையும் இந்த இந்த லைனையும் செலக்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் அடுத்தது இதோடைய டைமென்ஷன் அது வந்து எயிட்டி இது வந்து நம்மளே ஓனாக கொடுக்குற டைமென்ஷன் தான் இது வந்து கொஞ்சம் நம்மளே டூ ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதையும் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் இந்த இடத்துல த்ரூ ஆல் போத் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்தோன்னா ரெண்டு பக்கமும் அதுவே வந்து கட் எடுத்துடும் ஸோ இது இந்த மாதிரி கட் எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சர்க்குலர் பேட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கும் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது ஃபீச்சர் இங்கே போயிட்டு ஃபீச்சர் வந்து எதுவோ அதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே கொடுத்தேன்னா நம்மளுடைய இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது தான் வந்து அலாய் விலையோட ஸ்போக் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கெட்ச் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கெட்ச்சை வந்து ரிவால்வ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்கெட்ச் ஒன்றை ரிவால்வ் பண்ண போகிறேன் ரிவால்வ் ஸ்கெட்ச் ஒன்று எந்த ஆக்சிஸ்ன்னு கேட்கும் ஆக்சிஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் அதை கொடுத்துட்டு மெர்ஜ் ரிசல்ட் வந்து இங்கே இருக்கணும் மெர்ஜ் ரிசல்ட்டு டிக் பண்ணியிருக்கணும் டிக் பண்ணியிருந்தால் தான் ஒரே சாலிடாக வரும் இப்போ நான் இங்கே வந்து இங்கே ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு அலாய்வில் அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று போட போகிறேன் ஃப்ரண்ட் வியூவை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்கெட்ச் வரைய போகிறேன் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஒரு டயாமீட்ரு போட போகிறேன் இங்கே ஒரு டயா இங்கே ஒரு டயா எதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ஈக்குவல் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இதோடைய டயாமீட்ரு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த டயாமீட்டரை வந்து கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து டென் எம்எம் அதுக்கப்புறம் இந்த லைனில் இருந்து இந்த எஜ்ஜிலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளே அரைவ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை டபுள் கிக் பண்ணிவிட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இதே மாதிரியே வந்து இப்போ இதையும் வந்து கன்சைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதையும் இதையும் இந்த சென்டரையும் இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டரையும் செலக்ட் பண்ணி அரிசாண்டல்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் போகிறேன் இந்த ஆரிஜனில் கரெக்டாக ஆரிஜினிலேருந்து ஒரு சென்ட்ரல் லைன் போகிறேன் சென்ட்ரல் லைன் போட்டுட்டு இதோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டு இதோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டு சென்ட்ரல் லைன் மூணுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி சிமிட்ரின்னு கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி 
அதுவே வந்து சிமெட்ரி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் தள்ளி வந்திருக்கு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சிமெட்ரி தேவையில்லை நான் சிமெட்ரியை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இந்த எஜ்ஜி கரெக்டாக இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு எஜ்ஜி தெரியும் அதை செலக்ட் பண்ணி இதையும் செலக்ட் பண்ணி டேஞ்சென்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து இதுவாகிடுச்சு இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரிவால்வ் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஆர்ஜனில் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் திருப்பி போட்டுட்டு ரிவால்வ் பண்ணுறோம் இப்போ இது எதுக்கு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ரிவால்வ் ஆக்சிஸ் வந்து இது டிக் மார்க் கொடுக்குறேன் ஆனால் இது இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு குரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அவுட்டரில் இந்த மாதிரி ரெண்டு இது கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீல் வந் டயர் வந்து இந்த இடத்துல போயிட்டு உக்காந்துரும் அதுக்கப்புறம் டயர் வந்து உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்காக அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ரெண்டு குரூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலரில் இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் வந்து அதிகமாக வந்து லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே தான் ஸ்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து ஸ்போக் இருக்குது இந்த ஸ்போக்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி இந்த பக்கம் கொடுத்தாலும் இங்கே ஃபெயில் ஆகிடும் அதாவது இந்த இடம் ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ அது ஃபெயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நல்லா வெளியில் தள்ளுவாங்க அதாவது லோடு எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஸ்போக்ஸ்க்கே வந்து போகிற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இது வரைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஹோல் மட்டும் போடணும் ஸோ இப்போ அதையும் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஹோல் விசாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சர்ஃபேஸை வந்து இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோல் விசாடை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பொசிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எயிட் போயிட்டு ஒரு பாயிண்ட் நான் இங்கே பிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பொசிஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் போட போகிறேன் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் போட போகிறேன் சர்க்கிளில் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாமன்ட்ரி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து டைமென்ஷன் கொடுக்கலாம் இதோடைய சர்க்கிளோடைய டைமென்ஷன் வந்து எவ்வளோ அப்படின்ட்டு இது வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட்டும் இதுவும் வந்து அரிசாண்டல் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே டைப் டைப்பில் போய்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹோலுடைய டைமென்ஷன் ஒன்று ஒன்றா கொடுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இங்கே என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த லெகசி ஹோல் அதை தான் கொடுக்க போகிறேன் அதை கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவுண்டர் ட்ரில் ஸோ இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பாக வரும் அதில் ஒரு ஒரு டைமென்ஷனாக நம்ம வந்து இப்போ ஃபீஸ் பண்ணலாம் இது வந்து டயமீட்ரு வந்து ஃபோர்டீன் இதை வந்து நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பதினாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரு பண்ணுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெப்த்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளைண்டுன்னு வச்சுட்டு இதில் வந்து இப்போ கவுண்டர் போர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் கவுண்டர் சிங்க்குன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ கவுண்டர் போர் அப்படின்னு சொல் அதை மாற்றிட்டேன் இதில் வந்து டெப்த் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதில் வந்து ஃபார்ட்டி லைட்டாக பார்த்துக்கிறேன் டயமீட்ரு வந்து ஃபோர்டீன் டெப்த் வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு போகுது இதை வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறேன் இதோடைய டயா அடுத்தது இது வந்து சிக்ஸ்டீன் அதாவது இந்த டெப்த்து இது நீங்கள் நான் முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் அதை ஒன்றும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதில் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஓகே கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல போய்ட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பதினாறு இந்த டயா வந்து இருபத்தாறு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதிலருந்து இந்த ஃபேஸ் ரெண்டுலேயும் செலக்ட் பண்ணால் நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ்டீனு இதோடைய டயா வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதையும் வந்து சர்க்குலர் பேட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் 
ஃபீச்சர் சர்க்குலர் பேட்டர்ன் ஆக்சிஸ் வந்து இங்கே இருக்கு ஆல்ரெடி எத்தனை வேணும் நம்மளுக்கு இதில் வந்து அஞ்சு அஞ்சு வேணும் ஸோ அஞ்சு ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இது மாதிரி கொடுத்த உடனே இது வந்து அஞ்சு செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீலில் போயிட்டு உக்காடுறதுக்கு தேவையான ஹோல்ஸ் வந்து நம்ம முடித்தாச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம இதில் ஒரே ஒரு சிம்பிள் மட்டும் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கெச் ஒன்று வரைகிறேன் ஸ்கெச்சுக்குள்ள என்டர் ஆகிட்டு கண்ட்ரோல் எயிட் போட்டு நார்மல் டூ ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டேன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹோல் வரைய போகிறேன் இங்கே ஒரு ஹோல் இங்கே ஒரு ஹோல் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு ஆடி சிம்பிள் வந்து இந்த இடத்துல போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டைமென்ஷன் சென்டரில் வந்து இந்த டைமென்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இதோடைய டயா டயா வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இதோடைய டயா வந்து எயிட்டீன் பதினெட்டு அப்புறம் இதையும் இந்த சென்டர் ரெண்டு சென்டரையும் செலக்ட் பண்ணி அரிசாண்டல் அதுக்கப்புறம் லீனியர் ஸ்கெச் பேட்டர்ன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெ பேட்டர்ன் எது எதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து பேட்டர்ன் ஆகும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இது வந்து நாலு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்று ஒரு டைமென்ஷன் மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஃபோர்டின் ஒரு டைமென்ஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சென்டரையும் செலக்ட் பண்ணி அரிசாண்டல் கொடுத்தோன்னா ஃபுல்லாக பிளாக்காக மாறிடும் அடுத்தது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத இடத்த மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடம்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ண உடனே நம்ம எக்ஸ்ட் கட் முடிச்சிடலாம் அதோட ட்ரிம் பண்ணி எடுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஸ்கெச்செல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரிம் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா எடுத்துன்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இதோடு இது முடிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்தது ஃபீச்சர் எக்ஸ்ட்யூட் கட்டு இது வந்து சும்மா ஒரு ஒன் எம்எம்முக்கு எக்ஸ்ட்யூட் கட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடி சிம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இதோடு நம்ம முடிச்சிக்கலாம்